साथियों नमस्कार बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में दोस्तों पंचायती राज पे हमारा चौथा वीडियो है इसके पहले जो है तीन पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जो है आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके आने वाले जो पार्ट हैं आप तक आसानी से पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं आ, दोस्तों ये 20 प्लस क्वेश्चन है आप इन 20 क्वेश्चन में से कितने ठीक कर पाते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइए चलिए पहला प्रश्न देखते हैं पहला प्रश्न है पंचायती राज कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी माध्यमिक शिक्षा जो है ये पंचायती राज कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है और ग्रामो उद्योग कृषि उत्पादन और ग्रामीण सड़के ये तीनों जो है ये पंचायती राज कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है तो दोस्तों पंचायती राज संस्थान के आय की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी सरकारी अनुदान चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति का गठन होता है तो इसका सही जवाब है प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति का गठन होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज त्रिशोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है तो दोस्तों इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई थी तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी नागौर जो जिला है जो कि राजस्थान में है वहाँ पे जो है सबसे पहले पंचायती राज का जो है शुरुआत किया गया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया देखिए बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी उन्नीस में जो है बलवंत राय मेहता समिति का जो है गठन किया गया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान में सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई और ये अक्टूबर उन्नीस में जो है लागू किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी सरकारी अनुदान पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के आय का स्रोत कौन सा है तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी मेला व बाजार कर जो है ग्राम पंचायत का जो है आय का स्रोत है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी एक प्रकाशीय अधिकरण और नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर जो है निर्वाचन होने चाहिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी छः माह के जो है अंदर अगर पंचायत भंग होता है तो छः माह के जो अंदर है निर्वाचन फिर से किया जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी चेन्नई में हुआ था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुभारंभ कब और कहाँ हुआ तो दोस्तों देखिए भारत में बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी टू अक्टूबर उन्नीस को हुआ था जो कि नागौर में हुआ था और ये नागौर जो है राजस्थान में स्थित है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नीस में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है इसकी सिफारिश की गई थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है देखिए पंचायती राज की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनता को विस्मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तिहत्तरवें संविधान संशोधन का संबंध किससे है तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी पंचायती राज अधिनियम से जो है संबंधित है तिहत्तरवा संविधान संशोधन जो है पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तिहत्तरवें संविधान संशोधन संबंधित है देखिए तिहत्तरवें संविधान संशोधन की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी पंचायती राज प्रणाली से जो है ये संबंधित है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की जो है व्यवस्था की गई है तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है इसकी व्यवस्था की गई है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी तिहत्तरवा संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें जो है संवैधानिक दर्जा जो है प्राप्त किया गया है प्रदान किया गया है 
चले नेक्स्ट क्वेश्चन है तिहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी ग्यारहवीं जो अनुसूची है वो है तिहत्तरवें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है जोड़ी गई है तो दोस्तों आप इन बीस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक कर पाएँ आप जो है कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं थैंक्स फॉर वॉचिंग